Okay, so si Sam If naman, parang same lang din siya halos ni Count If. Okay, but the only difference is that meron tayong sum range which means na we are referring to a, a range na merong numeric values. Right? So let's say for example here, ang gusto nating makuha is total cost of all breaks na nabili. Right? Here. Ito yung cost natin. Diba? Gusto nating makalculate lahat kung magkano yung nabenta or nabili or yung cost niya na merong breaks. Okay? So, meron tayong 1, 2, yan. So, ang value po natin dapat dito is 160. Alright. So, let's apply po yung sum if natin. Equals sum if. Remember guys na pag magpo-formulate kayo, hindi mo kailangan kabisaduhin lahat yung syntax kasi pag kinabisado mo yan, napakahira po niyan. Ang technique lang po dyan is to read the syntax. So again, magbabasa po tayo ng syntax equals sum if range. Okay? Kung mapapansin mo, meron din tayong sum range dito. Pero again, since ang hinahanap po natin is yung breaks, ito po yung range natin, yung item. And then we're gonna look for a specific criteria which is yung breaks natin. Alright, so let's select the range here. Here, yan. Range. And then, sabi niya, comma, criteria. Ano yung hanapin natin dito sa range na to? Sabi niya, breaks. And then, isasum natin siya pag nakita dito. So, remember na kailangan pantay po yung range po natin dito kasi dapat in table format siya lagi. Otherwise, pwedeng magkaroon ng problema yung inyong um, result. Enter. So, sabi niya dito, 160. Tama po ba yung ano natin? 160, 180, and then 80, 160. Alright. So, we can try naman po yung tires. Okay? Equals sum if okay, sa so range na to, hahanapin natin si tires. Yan. Tires. Right? And then, we gonna sum this range. Enter. 325. Lahat ba ng tires natin 20, 325? Let's look for that. Tires, 25, 200, and then 100. So, if you gonna look at here, meron tayong value of 325. Right? So, it's matching. So, tama po yung ating result. Okay. So, total of items costing 100 or above. Okay, so, pagka ganito yung data natin, uh, meron tayong, kahit hindi na natin masunod yung ating regular na syntax. Ang pwede natin gawin is do my rec dito, sa range na to, and then, greater than or equal to 100. Let's try, ha, kung gagaan na to. Kasi wala naman siya specific um, items na, na gusto mo siyang i-filter. Diba? Ang gusto lang natin is lahat ng values na meron tayo dito sa cost, greater than or equal to 100, dapat mag-appear na siya. Let's say, enter natin. 1,000. Tama po ba? 1,000? Let's try. Baka hindi po. 150, 300, 200, 100, and 250. So, we can see from from this side, ayan, meron tayong sum total of 1,000. Ayan na siya. So, tama po yung data natin. So, again, uh, exception to the rule, ito po, pag sum if, pagka may mga values na po. Pero again, kung meron kang multiple criteria, you need to use other functions and sum. Now, we gonna try naman po, this time, itong ating, magre-refer tayo to cell E18. Okay? So, whatever Val, uh, whatever whatever item na meron tayo dito sa, sa cell E18, it will uh, display po yung ating cost, total cost. Okay, again, equal sum if range yes one comma what is our criteria? Again, ayan, magre-refer na tayo sa cell E18 natin, and then ito total natin tong range na to. Yan. So, dapat parehas talaga siya. 
Parehas pala siya. It's up to you kung gusto mo siyang lagyan ng F po, uh, ng i-fix. Yan, kung gusto mo i-fix, parehas lang din po yung output niyan. And then enter. Boom. Breaks. So, kung papalitan mo to gawin mong service. 450. Tignan natin yung service. Service. 450. Ayan na siya. Nakuha na po natin. So, ayan na po siya. Let's try to reveal this one. Ayan. May guide na naman po kayo. Okay. So, again. Ayan. Um, ayan. So, this time naman po. Um, sige. Ito, mabilisan. Okay. So, some ifs. Some ifs. Some ifs. Some if. Sum if natin, wala pala tayong information about dito. Sum if, ayan. So, sa sum if naman natin is, ang uh, sinasabi niya is, this function adds the value of items which um, match criteria set by the user. So, remember, um, pag, pag multiple condition or criteria, ang gagamitin natin is sum ifs. Pag single lang po, sum if lang. Okay. So, dito, ang gusto nating ma-achieve is lahat ng makuha natin total cost of all class A breaks. Which means na lahat ng class A na may item na breaks. So, ngayon, dalawa na po yung ating criteria. Okay? So, let's try to apply that one. Equal sum ifs. Remember, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan na kabisaduhin yung syntax po natin because nagka, minsan nagbabago-bago po yan. If you remember na sa sum if natin, yung sum range natin is nasa dulo. Sa sum ifs po natin, naka-place po siya sa unahan po natin ng um, syntax. Okay? So, sabi niya, sum range. Ito daw po yung sum range natin. Right? And then, comma, criteria range. Ito breaks. Okay? Sabi niya dito, criteria 1, ano hanapin natin dyan? Breaks. And then, criteria range 2, which is this one, ano hanapin natin? A. So, dalawa yung criteria natin. Breaks. Breaks. Class A. Enter. 160. So, so yan. 160, wala na po breaks na A. So, tama po yung na-calculate natin. Some ifs. Alright, so we're gonna do that. Samahan niyo po ako sa ating second um, example. Class B, tires, boat. Okay, so kung may enter niyo po yan sa ating chat box, mas better, try it po natin. Alright. So, hintayin ko po kayo ha. In 2 minutes, inum lang po ako. And then, paki-place po sa ating chat box. Alright, so tulungan ko na po kayo. Again, equals sum ifs, sum range, cost natin, comma, criteria range, which is this one, comma, ano yung hanapin natin? Tires. Diba? Tires. And then, sa so, criteria range 2, Tama. Uh, class B. So, B. Ayan. So, 125. Again, uh, tires B, 25. Tires B, ito. 125. Okay. So, now, gagamit po tayo ng cell ref. Dito, E51 and F51. Ayan. Tulungan nyo ako. Equals some ifs. Sum range po natin. 
cost, comma, criteria range. Ito siya, di ba? Dito natin hanapin. Comma, pairs, comma, class, para sa ating criteria range 2, and then, we're gonna refer to this cell, which is a uh, F51. Okay? So when you press enter, tires B. So, lahat ng tires B natin is 125 down. And tires B. So, kung magpapalit tayo, kunyari, uh, window. Window B, walang window B, pero may window A. Pagin natin to. Ayan. Ayan. Sobrang flexible na, di ba? Hmm. Clutch. Clutch A. Clutch A. Ayan. 250. So, pag tinignan natin sa break naman, and then palitan natin ng B kung meron, kung meron, zero. Ayan. So, okay ba siya? Sam Ipsy.